这盘棋讲解是2023年的象甲半决赛，总共分两场进行。昨天是第一场，四川队呢二比零领先。今天的话是第二场，啊，那么河南队目前是四比二领先。这盘棋六子剑必须要争胜才行，就这样的话才能够实现一个双方打平啊，最后加赛。如果孟城获胜的话，那四川队就晋级了。所以这儿胡方架起中炮啊，也是稳扎稳打，不料黑方走出炮二平一啊，这是一个冷门右三不虎。不过双方刚开局啊，也在套路之中，胡方过河车啊，黑方要对，你要不对的话，吃他推炮一打，你三路线会受攻，所以这儿的话就决定换掉。现在这个棋你要不换这个局的话，人家卒三金啊，你的七路马要受攻，所以他也换。在这黑方不能躲，你一躲他过河车反而要吃住亚马，所以这里非对不可。双方进交换之后呀，黑方先进七卒啊，再上马。我方跳马之后，到这儿可以考虑炮五推一，将来的话有一个炮平三啊，挺兵活马。但这样子就太稳了啊，他决定从中路进攻，那黑方也就飞象，红方再冲，黑方吃掉以后啊，红方可以选择上马，这个时候要考虑上马三进五，为什么呢？因为这个棋，对方的弱点是三路马，你是要上马去踩他的马。对方如果鞭炮发出来，他这个马没跟啊，就容易受攻。而他选择马七进五，这样的话，这个棋我们看啊，黑方进卒你一打，他一补士，这样你马上不去啊。当然你冲三兵也可以，他走炮五金是要继续贯彻上马，黑方就打出来了。这样的话，黑方他的阵型比较协调，因为你上马人家可以上马，所以在这儿他有跟啊，他这个炮也不往出打。他就是看马用的，所以这边他就可以有反击手段。所以到这儿啊，红方他不得已走兵三进，防止黑方再打过来，加以利用啊。这儿黑方也就来个反套路啊。最终的话，红方想从七路线啊吃对方一个卒，那黑方他退一步啊，强行要过七卒，所以这个过卒比吃卒更厉害。红方没办法冲过去，然后呢，这个棋他上马，到这儿以后他是有一个上马踩炮的偏招。你炮一走，我朝一将重炮杀你啊！那黑方他卒三金就会让你过去，给你换。红方能走就是冲过去啊，然后交换。但是他没敢这么走啊，担心对方可能有一个加重炮的棋。所以到这儿的话，这里空投啊，所以还是有顾忌。他选择招法就先退回了。其实刚才那个棋换完之后上老帅出来就行了，但是林场没敢这么走啊。现在人家一退啊，到这儿一打。黑方当然可以拱掉啊，这个棋因为你一拱他一吃啊，担心过兵。其实下掉之后他不能打，这有一个空投炮。将来这个棋上马一将啊，抽马抽炮啊，所以这个棋红方可能不好下了，有可能失子。所以的话这个棋完全可以。在临场的话，孟城也是求稳，他选择卒三金啊，先拱你的马，你非打不可啊，再吃掉你。这样的话稳中求胜啊，平炮盯住他，这边就进边卒，上马之后飞士啊，这边也就补一个。退炮到这儿想打马，他提前退回，然后这边就上马，红方一上啊，黑方一上，红方一平啊，黑方就切进来。到这儿的话，红方想去踩黑方的卒，这个时候黑方也可以过，他担心人家上来踩马，踩士啊，所以这个棋临场他就走了个落士。那这样红方把卒吃掉了，当然黑方这个棋啊，他就上马，红方到这里啊，他选择是回马。结果黑方就炮踩了，到这儿的话抢了一个兵啊！现在黑方占优，但是红方这个棋啊也是可占，所以这样的棋啊能不能赢呢？咱们往下看啊，这个棋你说赢它有机会啊，说和棋吧它也是也有机会啊，所以到这儿目前啊可胜可和之势。现在之势啊这边就飞象打马，迫使你离开啊，他回马就是不离开，平炮过来啊，这是。这儿有一个巧手就是弃卒，因为你一吃啊，他回马将踩掉你了，所以你还得走开。然后他这个棋小卒就下来了，到这儿红方赶紧上马，黑方这个棋选择是平卒，红方到这儿的话，他这里正常飞象就可以啊，将来就走这个象，你要是将他就可以填马过去，这样的话暂时啊并无大碍。退马的话，就是想走一个巧手啊，赶快一对合了算了，咱们走快棋吧。结果黑方啊，这里他也不用卒将，用马将
，什么意思呢？你进来之后，他一平卒啊，很经典。这个小卒一步把马就给陷死了，所以到这儿你跑都跑不了，没有办法呀。这就是红方所惧怕的手段啊。黑方有这么一招棋啊，所以他决定知者失算了。这样的话，你要是过来，我还可以踩你啊。所以到这儿想保这个马，黑方则是小卒一冲，这边又要破势啊，又准备去攻马。红方到这儿只能先逃马，那这里人家就把士给破了。破完之后啊，红的再进，黑方这边就抢先出来。红方采取招法是落象，黑方就走了个支势。将来红方上啊，黑方就回；红方落势啊，黑方就随时可以过来。但是这儿的话，关键吃着卒啊，他得先把这个卒走开，然后红方回来再踩，黑方就先忍一忍。到这儿的话，红方是飞一个象，黑方现在开始进来啊。这儿的话，红方牵住他，黑方给了一将。那么进来的话，这边啊也是一种选择。这里黑方有一个抛丝平五，打着马，马一走就要破势，红方肯定是马三进四连起来。既然他跳马一将呀、啊，出来之后啊，这边就把你给套住了，所以将来的运马可以把这个势破掉啊，跟实战差不多。那这儿他直接这个势给他吃啊，如果打掉这个势啊，应该来说、啊、还是不太好赢。他决定走一个上马，这样赢得更快啊，先把象给你破掉，让你变成一个瘸势烂象。这样的话，红方象啊有一个，势也有一个，他不能连起来啊，到这儿就容易出问题。红方上马之后呀、啊，黑方就平卒进来，这步棋也是一高两大，你要踩的话，回马将给你吃掉。这里啊，抓着势，他就先补一个；回马一将啊，填进去；踩着势，他先补一个，不着急。上来之后呀、啊，他就顶住你。这边主要是避开他将军的时候，你跳马踩他。现在他先归位啊，这样红方就走向，黑方他出这边，红方落一个，黑方推炮回去。接下来红方选择是回马，就防止他将军啊。黑方先支势打马。让红方离开，然后呢，他退回以后，黑方也退回，一将啊，这样就要破势。一旦这个势一丢呀、啊，这就危险了。接下来他回来要踩啊，准备呢，你出去他老帅上天。这里一话，他刚好就平炮牵住你，红方到这儿也尴尬，因为黑方一上马就把这个马踩死了。将来这两个马换一个马之后啊，你个单向人家炮卒你肯定是守不住，所以红方赶快出城逃跑。结果黑方啊。小卒下来追杀，看着八角马，你也只能变马腿。结果人家仍然平卒一将，到这你上不去，有马进不来，有炮，所以这个棋确实是尴尬。到这儿呀、啊，就不得不认输了。那这盘棋孟城获胜啊，那接下来的话，四川队啊，已经是击败了河南队啊，晋级决赛了。就看明天决赛，杭州和四川到底谁能夺冠了。